எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு எப்படியும் ஒரு ஹேண்ட்ல ஒரு ஷேக்கே இல்லாம இது பண்றீங்க சுமாரா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பெயிண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நாள் மாவும் பிள்ளையார் கூட நம்மளோட சாதாரணமா அப்படி இருப்பார் இதெல்லாம் அப்படி இந்த பிள்ளையார் கூட பாரு கை இப்படித்தான் இருப்பார் ஒயிட் ஹவுஸ் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம எல்லாரோட லைஃப்லேயுமே ஒரு மோட்டிவேஷன் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கட்டாயமாக இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த வகையில் நம்மளோட வீடியோ வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்க போது நம்ம கூட பேசுறதுக்காக செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டான லக்ஷ்மி அம்மா ஷி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க தாங்க நம்ம வீடியோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் அம்மா உங்களை பற்றி நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஐ வாஸ் அ டீச்சர் சாதாரணமாக இருக்கும்போது ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஹை ஸ்கூலில் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்லலாம் டீச்சராக இருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நான் ரிட்டையர் ஆனேன் ரிட்டையர் ஆகிட்டு ஐ தென் வேன் டு மை டாட்டர்ஸ் பிளேஸ் இன் குஜராத் ஐ வாஸ் தேர் டில் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நான் ஏன்னா என்னுடைய கிராண்ட் சன் படிக்கணுங்கிறதுக்காக அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நான் அங்கே போயிருந்தேன் அப்போது நான் எப்படி இந்த ஆட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சேன்னா அங்கே இருக்கும்போது இவன் என்னுடைய கிராண்ட் சன் சொன்னால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்டே சேர்த்து விடுங்களேன் எனக்கு பெயிண்டிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா சரி நான் டாக்டரும் நான் இவன் மூணு பேர் தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் ரேகான்னு பேர் அவங்க பேர் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவளோட மினியேச்சர்ஸ் பார்லி பெயிண்டிங் மதுபனி அதெல்லாம் அந்த நார்த் இந்தியன் சைடில் இருக்க ரொம்ப நான் பண்ணுவோம் அதை பார்த்தோடனே எனக்கு எனக்கு முதல்லேருந்தே ரொம்பவே கொஞ்சம் இந்த இதிலெல்லாம் பிடிக்கும் ஆர்ட் ட்ராயிங்கு பெயிண்டிங் அது என்னுடைய சயின்ஸ் லேபு அதில் எல்லாமே நான் நன்னா பண்ணுவேன் அப்போவே ஆனால் அந்த ஃபேமிலியில் இருந்ததுனால அந்த டயத்தில் என்னால் அதெல்லாம் கற்றுக்க முடியல ரெண்டாவது அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் எனக்கு நாலு வீடு தள்ளி தான் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த மணியன்னு எழுதுகிற விச்ச மணியன் செல்வன்னு ஒருத்தர் பெயிண்டிங் இல்லை புக்ஸ்லலாம் எழுதுவார் சாரி ட்ரா ட்ரா பண்ணுவார் அவர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் ஆனால் எனக்கு அப்போல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பைசா கொடுத்து கற்றுக்கலாங்கிறதே தெரியாது ஏதோ அவர் பார்க்குறாரா ஹலோ பார் ஹலோ பார் ஒரு ஐஃப் என்ன மாமி ஸ்கூல் போகிறீளா அப்படின்பா அப்படி அவளோட பேசிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா நான் அகமதாபாத் போய் அந்த பொண்ணு நீ என்னையும் சேர்த்து விட்டு நானும் படிக்கிறேன் என்னேன் அங்கே படிக்க உடனே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அங்கேயும் இந்த மாதிரி அங்கே வந்து அவள் முக்கால்வாசி சாரீஸு துப்பட்டாஸ் அதிலெல்லாம் டேபிள் கிளாத்து டேபிள் மேட் டைனிங் டேபிள் மேட்ஸ் இருக்கே அது அதிலலாம் கற்றுக் கொடுத்தா அவள் என்ன கற்றுக் கொடுத்தான்னா மதுபனி பார்லி சைனீஸ் பெயிண்டிங் மினியேச்சர்ஸ் அந்த காலத்து இந்த ராஜாக்கள் அவுரங்கசீப் அந்த மாதிரி இல்லை அந்த மாதிரி மொகல் எம்பரர்ஸுடைய அதெல்லாம் அவள் வந்து மார்பிளில் வரைவாள் அங்கெல்லாம் மார்பிள் ரொம்ப சீப்பு சின்ன 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 தான் மார்பிளில் உள்ளூண்டு தான் வருவான் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தா அங்கே படித்தேன் அங்கே படித்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இவன் என் பொண்ணுக்கு மெட்ராஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனோடனே இங்கே வந்துட்டேன் அவளோட இங்கே வந்தும் என்னப்பா நமக்கு வரைய முடியாமல் இப்போ போயிடுத்தே வந்து உட்காந்துட்டுமே ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷம் கிட்டத்தட்ட அங்கே இருந்ததுனால எனக்கு மெட்ராஸில் டச்சே விட்டு போச்சு அவ்வளோ பேர் எனக்கு தெரியும் ஈவன் மினிஸ்டர்ஸ் கனிமொழி அவா வீட்டில் பசங்களுக்கெல்லாம் டியூஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நேருவோட தம்பி இப்போது ஒருத்தர் இறந்து போனார் ராமஜெயம்னு அவரோட பிள்ளை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து படிக்கும் இளையராஜாவோட பொண்ணு பவதாரணி டியூஷனுக்கு வருவோம் எல்லோரும் படிக்கும் அது மாதிரி எப்போவுமே பிஸியாக இருந்துட்டும் இப்போது இந்த பையனும் ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு போயிட்டான் நம்ம இப்படி உட்காந்துருக்குமேனே யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போது ஏதோ ஒரு பேப்பரில் அடையா டைம்ஸில் வந்தது இங்கே ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஏதோ ஒன்று என்ன சொல்லி கொடுக்குறதான்னு தெரியாது அவருடைய இடத்துக்கு போனேன் போனோடனே உங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி நான் அங்கே பண்ணினது கொஞ்சம் அது இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போனேன் அதெல்லாம் காமிச்ச உடனே பரவாயில்ல உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நிறைய இந்த அனாட்டமி அதாவது அந்த அந்த ஃபிகர் கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் ஃபேஸ்னால் அது இவ்வளோ அளவு இருக்கணும் கண் இவ்வளோ அளவு இருக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் கண் எவ்வளோ அளவு இருக்கோ அந்த அளவு தான் இந்த இடம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது அந்த அட்டானமி கொஞ்சம் உங்களுக்கு வரல அதை சொல்லி கொடுத்துட்றேன் சரியாகிடுது அவர்கிட்ட அந்த அட்டானமி சாதாரணமாக அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் இந்த வார இதுக்கு வந்து அவருடைய வாலில் இந்த மாதிரி ஒரு வேறு ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று மாட்டியிருந்தது இதுவும் நான் பண்ணின கிருஷ்ணர் தான் இது அந்த பின்னால் இருக்கிற மாடு இல்லாத நான் போட்டேன் அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அந்த மாடியும் சேர்த்து மாடு போட்டு கொடுத்தார் போட்டு கொடுத்து இதுக்கு
ஓகே இது இந்த ஜுவல்லரிஸ் பாருங்கள் இந்த கை இந்த ஜுவல்லரி இது இந்த காதில் போடுறது இதெல்லாம் தான் கேரளா மீறலுக்கு இது வந்து செவிப்பூன்னு சொல்லுவாங்க இந்த செவி காது கிட்டக்க இருக்கிறதுனால செவிப்பூ த ஜுவல்லரிஸு இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த பேக்ரவுண்ட் போடுறதும் அது ஒரு வித்தியாசமா எனக்கு ஒரு டவுட்டுமா அதாவது எப்படி வந்து சாதிக்கிறதுக்கு வயசு இல்லையோ இப்போ இருக்க பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு வந்தாலே ரொம்ப டயர்ட் டயர்ட் டயர்டுன்றாங்க எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு எப்படிமா ஒரு ஹேண்டில் ஒரு ஷேக்கே இல்லாமல் இது பண்ணுறீங்க வந்து அது அந்த அந்த ஷேக் இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கணும் எனக்கு இன்னும் வரல என்னமோ காட்ஸ் கிரேஸ் அது எனக்கு வந்து இது இது இல்லைன்னா நான் இருக் இருக்கவே மாட்டேனோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஒரு ஒன் இயருக்கு முன்னால் தான் எனக்கு ஸ்பைனில் ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் ஆச்சு டாக்டர் ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ன்னு சொன்னான் எனக்கு ஒரே ஒன்று டாக்டர் நான் உட்காந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வேணும் எனக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட அதை அவர்கிட்ட கூட சொன்னேன் நான் வந்து ஈவன் இஃப் ஐ டை டோ டோன்ட் டசன்ட் மேட்டர் பட் ஐ மஸ் சிட் அண்ட் பெயிண்ட் சிட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டெய்லி உட்காந்து பண்ணணும் நிஜமாக இது நீங்கள் பேசுகிறத பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஒரு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கணும் ஏன்னா என்னோட ஆசை இது இதை நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த ஏஜில் பண்ணுறது ரியலி கிரேட்மா இது இது வந்து இது இது அந்த ஃபோட்டோலேருந்து ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இங்கே பார்த்தோன்னே அந்த சாருக்கு எனக்கு அவருக்கு வந்து இது இது தெரியாது காயத்ரின்னு அங்கே இன்னொருத்தி வந்தா அவள் சொன்னால் உங்களுக்கு இது வேணும்னு தான் நான் சொல்லி நான் தான் கேட்டேன் அவளை உனக்கு தெரியுமா கேரளா மியூரல் சொல்லி தரியா அந்த அந்த பெயிண்டிங் வந்து கேரளா மியூரல் அதனால் அவள் சொல்லி தரேன்னா அவள் ஏஞ்சம் பாக்கத்தில் இருக்கா டெய்லி டாக்ஸி வச்சுன்னு வேலைச்சேரியில் தான் நாங்கள் முதல்ல இறங்கினோம் என் டாக்டருடைய ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்புறம் இங்கேருந்து டாக்ஸி வச்சுட்டு வேலைச்சேரி அந்த ஈஜம் பார்க்கும் ஜஸ்ட் விஜிபிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அவளோட வீடு அங்கே போய் ஒரு மூணு மாதம் கற்றுண்டே அவகிட்ட அப்போ அவள் சொன்னால் கேரளா மிரல்னு கேரளாக்காரே வந்து சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அந்த டீச்சர்ஸு அது ஸ்வஸ்திக்குன்னு ஒன்று வருது ஆண்டி யூடியூப்பில் சாதாரணமாக அவளோடைய வெப்சை வெப்சைட்டு அது இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறச்சே ஒரு நாளைக்கு அந்த இது அது 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 நடுவில் இது பேசலாமா சொல்லுங்க இது வந்து என்ன யாரோ ஒருத்தர் இருந்தால் என்கிட்ட இந்த வாராகி அம்மன் எனக்கு போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு அந்த டீர்னு வந்து ஒரு லேடி எங்கள் சனிலாக்கு ஃப்ரெண்டு நான் சொன்னேன் அம்மா நான் வந்து கேரளா மீரல் தான் பண்ணுறவோ இந்த மாதிரி இந்த வாராகி வந்து நம்ம ஊர் சாமி அந்த இது வர கேரளாவில் கிடையாது இல்லை நீங்கள் எப்படியாவது எனக்கு போட்டு தரணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த கையை ரெண்டையும் மாற்றினேன் ஏன்னா கேரளா மீரலில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டு உள் நோக்கி இருக்கும் மற்ற கையெல்லாம் இந்த மாதிரி வெளியில் போகும் நம்மளோட சாமிக்கிட்ட இந்த மாதிரி கை உள்ளே வராது அதனால் இதை நான் மாற்றி என்னுடைய இன்னொரு டீச்சர் ஒருத்தர் இருக்கா எனக்கு சொல்லி தரத்துக்கும் இன்னும் கற்றுன்னு தான் இருக்கேன் இன்னும் ஒரு மாஸ்டர் இஸ் கம்மிங் டு மை ஹவுஸ் எவ்ரி மண்டே அண்ட் வென்ஸ்டே மார்னிங் லெவன் டு லெவன் டு ஒன் ஹீ வில் சிட் அண்ட் டீச் மீ நான் போடுவேன் அவருக்கு நேரம் என்ன தப்புங்கிறத அவர் அவர் சொல்லுவார் டில் டுடே ஐ ஆம் லேர்னிங் ஐ ஆம் நாட் அ டீச்சர் ஐ ஆம் ஸ்டில் லேர்னிங் ஐ ஆம் அ ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு இது கேரளா மீரலில் அப்படி மாற்றி மாற்றி பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கு அது சொல்லுவா அப்படி தான் வந்து அது மாதிரி அந்த மாதிரி சில பேர் இந்த மாதிரி இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் இப்போ சௌமியா கிட்ட நீங்கள் பார்த்தது வந்து இது 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 ராஜமாத்தங்கி சௌமியாவுக்கு முதல் முதல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சௌமியாவுக்கு தான் போட்டேன் நான் இது அவங்க தான் ஒரு அதுவங்க நம்ம ஊர் கல்ச்சர்ஸ் கல்ச்சர்ஸில் தான் இது எனக்கு கொடுத்தா அப்போ என்னாச்சு நான் இந்த இந்த இது போடலை வெறும் இந்த சாமி மட்டும் போட்டு கொடுத்தேன் அவள் ஒன்றும் சொல்லலை வாங்கினுட்டா அப்புறம் அவள் பொண்ணு வந்து ஒரு அவளுடைய டீச்சருக்கு குருவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் எனக்கு இந்த இந்த கணேஷாவோடைய இதை எனக்கு இங்கே போட்டு கொடுங்கன்னு ஆகும் சூப்பர் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐடியா சொன்னேலாம் நான் அந்த ஐடியா எடுத்துன்னு நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பண்ணி தருவேன் சுமாராக இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எத்தனை நாள் மாவும் எனக்கு வந்து அந்த அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற மைன்யூட் ஒர்க்ஸை வச்சு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் என்னால் முடிக்க முடியும் ஒரு பெயிண்ட் ஆனால் ஒரு இந்த இந்த பெயிண்டிங் நான் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடிக்க முடியும் என்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உட்காருவேன் ஒரு ஒன் ஹவர் கார்த்தால் ஒன் ஹவர் மத்தியானம் சில நைட்டு நைட்டு லேட் நைட்டு முடிச்சுட்டு இருப்பேன் தூக்கம் வராது அதனால் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வரலாம் தொங்கினோடனே என்னம்மா ஒன் ரூமில் லைட்டு வீடுதேன் அப்படின்பா இல்லை நீ தூக்கம் வரல முடிச்சுருக்கேன் அப்படின்பேன் அவன் அப்புறம் தூங்கின அப்புறம் நான்
ஆக்கர் எல்லோனு அடித்து ரெண்டு தூரம் ரெண்டு ஆடி அடித்து அதுக்கு மேலே இந்த ரெட்டை மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அடித்து ஸ்டெப்லிங்னு ஒன்று இருக்குது அது எப்படி புள்ளி 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 புள்ளியாக கையாலேயே வைக்கணும் தெரியும் பாருங்கள் அதில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக புள்ளி வைக்கிறது தான் இதில் இருக்கும் அதை முதல்ல இதை முடிச்சுக்கணும் இதை முடிக்காமல் பெயிண்டிங் ஆரம்பிச்சேன்னா அம்மாடின்னு ஆகிடும் இதை முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்த அப்புறம் தான் இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு யோகா மாதிரி இது இதை போடணுன்னாக்கா ஜேஸ்ட் லைக் தான் விளையாடிண்டே அப்படி இப்படி இந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு முடியாது இது உட்காரணுன்னா நன்னா குளிச்சுட்டோ காத்தால் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வெளியில் வந்து காஃபியை குடிச்சிட்டோ குளிச்சுட்டோ அதுக்கப்புறம் சாமி நல்லபடியாக இதை போட்டு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மூஞ்சி வரும்போது அவ்வளோ அழகாக வரணும் ம ஃபேஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம் கடைசி வரைக்கும் ஃபேஸ் ஃபேஸ் போட மாட்டேன் இது இந்த இதோடு விட்டுடுவோம் இந்த கலர் மட்டும் பேஸ் கலர் போட்டுவிட்டு அதோடு விட்டுடுவோம் என்றைக்கி யாராவது வேணும்னு கேட்டால் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரேம் போட்டு நம்ம சாமி படத்தில் வச்சுக்கலான்னு தோன்ற அன்றைக்கி கடைசி கண் அன்றைக்கி தான் அந்த கண் போடுவேன் இப்போ கூட மூணு என் டேபிள் மேலே ரூமில் வச்சுருக்கேன் கண் மட்டும் போடாமல் வச்சுருக்கேன் போட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போது ஒரு அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பணும் நாளைக்கு ஒரு இதே இதே சேம் அனுப்பணும் அந்த கண் மட்டும் போடணும் அது மட்டும் வச்சுருக்கேன் இப்படி தான் அப்படி போயிட்டுருக்கேன் அந்த இந்த கற்றுக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இது இல்லைன்னா என்னால் இருக்க முடியாது இருக்கவே முடியாது இது இல்லை கொஞ்சம் நேரமாவது எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது உட்காரணும் இந்த பெயிண்டிங்கில் பத்து நாளைக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா நானே இப்படி வெப்சைட்டில் பார்ப்பேன் ஏதாவது நல்லா இருந்தது அப்படின்னாக்கா நானே படம் எடுத்துப்பேன் அதை 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 காப்பி எடுத்துட்டு அதை வந்து ஜெராக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் அதை கேரளா மரல் ஸ்டைல் மாற்றுவேன் அது எல்லாத்தையும் என்னெல்லாம் மாற்றணுமோ அதெல்லாம் நம்ம காடஸஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்காது பாருங்க இந்த மாதிரி கம்முனு கம்பீரமாக இல்லாமல் அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம் கம்பீரமான ஃபோட்டோஸாக இருக்கும் இந்த பிள்ளையார் கூட நம்மளோடது சாதாரணமாக அப்படி இருப்பார் இதெல்லாம் அப்படி இந்த பிள்ளையார் கூட பாரு கை இப்படி தான் இருக்கு பாரு எல்லா சாமியாக இருந்தாலும் இப்படி தான் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சாமி முதல்ல ஆரம்பம் அப்படி கற்றுட்டு தான் அப்புறம் அந்த திலீப்னு ஒருத்தர் இதுலேருந்து வந்தார் கேரளாலேருந்து அவர் தான் வந்து இங்கே ஒரு கிளாஸ் ஆரம்பித்தார் எவ்ரி மந்த் டென் டேஸ் கிளாஸ் மார்னிங் நைன் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு நைன் டு ஃபைவ் கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து ஃபுல் டேவோ ஹாஃப் டேவோ எப்போ வேணால் வந்து எப்போ வேணால் கற்றுட்டு போகலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் எல்லாம் வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டு எனக்கு வீட்டில் வேலை எல்லாம் ஜாஸ்தி ஒன்றும் கிடையாது நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன்னா எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணிட்டு வரேன் அங்கே போய் ரெடி பண்ணி போட்டுட்டு கற்றுட்டு முதல்ல முதல்ல வந்து பேக்ரவுண்டு தான் சொல்லிக் கொடுப்பார் பேக்ரவுண்ட் சொல்லிக் கொடுத்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணார் படமே கொடுத்துருவார் எங்கள்கிட்ட அவுட்லைன் மட்டும் இருக்கும் அதில் இப்போ ஒன்று ஒன்றா என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் அவருடைய படமும் ஒரு மாடல் ஒன்று கொடுப்பார் அதை பக்கத்தில் வச்சுட்டு நம்ம போட்டுகிட்டே வரைச்சி அவரை சுற்றி நம்மளை பார்த்துட்டே வருவார் அதுபடி போட்டுக்கிறது இது வந்து நான் கமர்ஷியல்லாம் அதை ஒன்றுமே பண்ணலை இல்லை இதில் எல்லாம் பண்ணினது எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ஆனால் என்னோடது இப்படி என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸு இப்போ சௌமியா மேடமுக்கு கூட அவள் அந்த ஒன் மிஸ்டர் பா சுப்பிரமணியம்னு ஒரு பையன் அவன் இந்த டான்ஸு பாட்டு அது இது எல்லாத்துலேயும் இருப்பான் அவன் தான் சொல்லியிருக்கான் நம்ம கேரளா மிரலில் வேணும்னு இந்த லக்ஷ்மி மாமிட்ட பொங்கோ பண்ணி தருவா அப்படின்னு அப்படி தான் சௌமியா வந்தா இங்கே இருந்த போது அப்படி தான் இந்த மாதிரி இதை பார்த்தோடனே இது சௌமியா கேட்டதுக்கப்புறம் ஆறு பேருக்கு நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் இது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மியூசிக் ட்ரூப் ஒருத்தன் புதுசாக ஆரம்பித்தா யார் ஒருத்தர் அவன் கேட்டான் இந்த காடஸஸ் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ் தான் பண்ணுறான்னு என் மூலமாக அப்படியே கேள்விப்பட்டு எங்களுக்கு அது ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கணும் லாஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மே அன்றைக்கி தி ஹேட் தர் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் என் அங்கனலூர் அதுக்கு அதுக்காக மறுபடியும் போட்டு கொடுத்தேன் அவளுக்கு இப்படி யாராவது கேட்டால் போட்டு கொடுப்பேன் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு பிடிச்சிதா அந்த படம் நானே உடனே அதை எடுத்து அந்த மாடல் எல்லாத்தையும் மாற்றி கேரளா மிரல் ஸ்டைலில் கொண்டு வந்து பண்ணி தருவேன் அப்புறம் வந்து நான் எங்கள் கிளாஸில் வந்து நாங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது பேர் இருப்போம் ஒரு செஷனுக்கு பத்து பேர் தான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாள் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியெல்லாம் இருக்கிறவாள்லாம் அப்போ ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் வரமாட்டான் எனக்கு தான் அவன் என்னோடய டியூட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த டூ சில்ட்ரன் ரெண்டு பேரையும் நல்லா படிக்க வச்சு அவள் அவள் வேலைக்கு போகிறா இதோ இந்த பையன் வேறு காசு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி நான் எடுத்து தான் முடிச்சது பாஸ் பண்ணிட்டான் ஃபேமிலி இல்லை வேலை இல்லை வீட்டில் வீட்டில் எல்லா வேலை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது அதன
யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் உடனே நான் அவளுக்கு ஒரு ஒரு பிக்சர் தான் கிஃப்டாக கொடுக்குறது வேணும்னா எடுத்து நான் எடுத்துக்கோ பரவா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த மாதிரி கிஃப்ட்டு கல்யாணத்துக்கு போனால் கிஃப்ட் கொடுக்குறது வேறு யாராவது கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து கோபி காசுக்கு இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கிற படம் தான் வருமே தவிர சிவன் சம்பந்தமான சக்தி சிவன் அந்த மாதிரி படங்கள் இந்த பெயிண்டிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னா எது இந்த புடவை கலர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது அந்த மூணு இது நான் மூணு கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி